ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ರೈಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋದಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋದಾಗ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ತಳಬಟ್ಟಿಂದ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವ ಪಕ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಆರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿಆರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸಾವಿರ ಕಡೆ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಕೂಡ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಭೂಮಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೋರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್
ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಹಜಹಾನ್ ಡೋಂಗರ್ಗಾವೆ ಮಲಗೌಡ ನೇರ್ಲಿ ವಿಲಾಸ್ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಮೊಹಿತೆ ರವಿ ಮಿರ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ